সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যেমনটা দেখলে বেব মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়ার আজকের এই অনলাইন ভিডিও ক্লাসে আমি স্বাগত জানাচ্ছি সাজ্জাদ স্যার তোমাদের দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের দশম অধ্যায়ের পাঠ আজকে আলোচনা করা হবে শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথমেই দেখে নিচ্ছি এ অধ্যায়ের পাঠ্যসূচিতে কি কি রয়েছে আমরা এক নজরে পাঠ্যসূচিটা দেখে নিচ্ছি প্রথমে আসো আধান আধান কাকে বলে পদার্থ সৃষ্টিকারী প্রাথমিক কণা ইলেকট্রন ও পটনের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মকে আধান বলা হয় তোমরা জানো একটি পরমাণুতে তিনটি স্থায়ী মৌলিক কণা পাওয়া যায় নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে দুইটি স্থায়ী মৌলিক কণা এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে কক্ষপাতে একটি স্থায়ী মৌলিক কণা থাকে তোমরা জানো নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থান করে ইলেকট্রন এই প্রোটনের এবং ইলেকট্রনের আধান নামক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোই এই পরমাণুটির সকল বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে নিউট্রনের মধ্যে এই ধর্মটি দেখা যায় না তো প্রোটন এবং ইলেকট্রনের যে বিশেষ এই বৈশিষ্ট্যমূলক এবং এই মৌলিক ধর্ম পাওয়া যায় মূলত এটিকে বলা হয়ে থাকে আধান ইলেকট্রন এবং প্রোটনের এই ধর্মগুলো অন্য কোনো বাহ্যিক কারণ বা প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয় না কোনো ভৌত ধর্ম যেমন পদার্থের ঘনত্ব বা পরিবেশের চাপ তাপমাত্রা বা অন্য কোনো বল ক্ষেত্রের প্রভাব যেমন মহাকর্ষীয় বল চৌম্বক বল এইগুলো বল দ্বারা এই আধানের পরিমাণ বা প্রকৃতি কোনোটাই প্রভাবিত হয় না এই জন্য এগুলোকে মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলা হয় এছাড়াও যেহেতু এই আধানের বৈশিষ্ট্য দিয়েই সকল পরমাণুর বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেই জন্য এগুলোকে বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম বলা হয়ে থাকে তো শিক্ষার্থীরা আমরা আধানের পরিচয় জানলাম এখন আমরা জানব এই আধানের প্রকৃতি এবং পরিমাণ ইলেকট্রন ও প্রোটনের আধান সমান অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মটি আমরা আলোচনা করলাম এই ধর্মের প্রভাব ইলেকট্রন এবং প্রোটন উভয়ের মধ্যে সমান হয় তবে বিপরীত প্রকৃতির ইলেকট্রন আধানকে সাধারণত ঋণাত্মক এবং প্রোটনের আধানকে ধনাত্মক ধরে আমরা সকল বৈদ্যুতিক ধর্ম বিশ্লেষণ করি এদের আধানের পরিমাণ যথাক্রমে ইলেকট্রনের জন্য দেখা যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি ওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম পরিমাণ দুইটারই সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি ওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে ইলেকট্রনের ঋণাত্মক এবং প্রোটনের ধনাত্মক তো আমরা একটি পরমাণুর গঠন বা মডেল দেখতে পাচ্ছি যার নিউক্লিয়াসে দুইটি ধনাত্মক আধান তথা প্রোটন এবং দুইটি নিউট্রন রয়েছে এবং বাহিরের কক্ষপথে দুইটি ইলেকট্রন তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি পরমাণুতে নিউক্লিয়াস এবং এর নিউক্লিয়াস বহির্ভূত যে ইলেকট্রনীয় কক্ষপথ তার গঠন থেকে আমরা এ আধানের প্রকৃতি নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিউট্রন যার চার্জ নেই প্রোটন যাতে ধনাত্মক আধান রয়েছে এবং আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলো যেগুলো কক্ষপথ আবর্তন করছে সেগুলোতে ঋণাত্মক আধান রয়েছে একটি পরমাণুতে সাধারণত এই প্রোটন সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা অবশ্যই সমান হতে হবে কিন্তু এই দুইটির আধানের প্রকৃতি বিপরীত হওয়ায় যেহেতু দুইটি ধনাত্মক দুইটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা রয়েছে এই জন্য ওই পরমাণুতে সামগ্রিকভাবে কোনো আধানের অস্তিত্ব বোঝা যায় না এটাকে বলা হয় চার্জ নিরপেক্ষ বা অনাহিত অবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পরমাণুটিতে দুইটি ধনাত্মক এবং দুইটি ঋণাত্মক চার্জ থাকায় তারা চার্জ নিরপেক্ষ হয়েছে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো একটি ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে তার ঋণাত্মক আধানের প্রভাব বেড়ে যায় ঋণাত্মক আধানের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় লক্ষ্য করো তিনটি ইলেকট্রন এবং দুইটি প্রোটন এই ঋণাত্মক আধানের প্রভাব বেড়ে গেলে এটাকে আমরা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট পরমাণু বলি আবার যদি ধনাত্মক আধানের চেয়ে ঋণাত্মক আধানের সংখ্যা একটি কমে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটাতে ধনাত্মক আধানের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে সুতরাং আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে আধানের সংখ্যা সমান থাকলে নিরপেক্ষ থাকে কিন্তু আধানের সংখ্যা যদি কম বেশি হয়ে কোনো একটা আধানের প্রভাব বেড়ে যায় তাহলে পরমাণুটা আহিত হয় তোমরা লক্ষ্য করলে যে নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন রয়েছে সেগুলোর সংখ্যা কম বেশি হয় না এগুলো নির্দিষ্ট থাকে 
কিন্তু বাহিরের কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যেতে পারে অথবা বৃদ্ধি পেতে পারে আমরা একটু লক্ষ্য করি এই তথ্যগুলো যা এতক্ষণ বলা হলো তোমরা ভালো করে দেখে নাও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রন সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে আহিত হয় সুতরাং ধনাত্মক আধান বা ঋণাত্মক আধান যে আধানে আহিত হোক না কেন সর্বদাই ইলেকট্রন সংখ্যার পরিবর্তন ঘটবে আমার এখন পরবর্তী অংশে আসি দেখো আমরা যেটা পড়ছিলাম সেটি হচ্ছে আধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে আধান দ্বারা পরমাণু আহিত হতে পারে বা পরমাণুতে চার্জের সঞ্চারণ ঘটতে পারে এবার আমরা দেখব একটি ভিন্ন বিষয় তোমরা দেখো দুইটি আধানের মধ্যে বল ক্রিয়া করে এটা আধানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তোমরা উপরের চিত্র দেখতে পাচ্ছ ধনাত্মক আধান এবং ঋণাত্মক আধানে আহিত দুইটি বস্তু পাশাপাশি আসে তারা আকর্ষণ করে কাছাকাছি চলে আসল এরপরে মাঝের চিত্র দেখতে পাচ্ছ দুইটি ঋণাত্মক আধান আহিত বস্তু যারা বিকর্ষণ করে পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল এরপরে সর্বশ্রেষ্ঠীতে দেখো দুইটি ধনাত্মক আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে দূরে সরে গেল এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম দেখো বিপরীত প্রকৃতির দুইটি আধান হলে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে আর সমপ্রকৃতির অর্থাৎ দুইটি ঋণাত্মকের জন্য দেখানো হয়েছে আকর্ষ আধান হলে তারা পরস্পরের জন্য বিকর্ষণ করে দূরে সরে যায় এবং তৃতীয় ঋতেও দেখানো হয়েছে সমপ্রকৃতির অর্থাৎ দুইটি ধনাত্মক আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে দূরে সরে যায় তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি অর্থাৎ আধানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানতে পারলাম তোমরা ধারাবাহিকভাবে সেগুলো দেখে নাও আমরা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যর জন্য একটা বিষয় লক্ষ্য করে থাকি যে আমরা দেখি কখনো কখনো কোনো চিরণি দিয়ে মাথা আচরানোর পর কোনো কাগজের টুকরা সামনে ধরলে সেটি আকর্ষিত হয় আমরা সেরকম একটি ঘটনা এখানে লক্ষ্য করছি দেখো একটি ধনাত্মক আদান আহিত বস্তুর কাছাকাছি একটি ছোট বস্তু রাখা ছিল সেটিকে আকর্ষণ করে কাছাকাছি টেনে নিয়েছে এমনটি কেন হয়ে থাকে আসলে আদান আহিত বস্তুর পাশে অন্য কোনো বস্তু রাখলে সেটি এই আহিত বস্তুটির প্রভাবে ওই ক্ষুদ্র বস্তুটিতে আবেশ প্রক্রিয়ায় আধানের সঞ্চার ঘটে আর ফলশ্রুতিতে এই বিপরীত আধারের আকর্ষণে তারা কাছাকাছি চলে আসে ক্ষুদ্র বস্তু হলে তারা সহজেই আহিত বস্তুর দিকে ধাবিত হয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখবো সেটি হলো কোনো চার্জিত বস্তু বা আহিত বস্তু তার চারপাশে তরিতক্ষেত্র সৃষ্টি করে আসলে কোনো একটি আহিত বস্তু অন্য কোনো বস্তুকে বা আধানকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ তখনই করবে যখন এই তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে অন্য কোনো বস্তু বা আহিত বস্তু আসবে এক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করো এই আহিত বস্তুর জন্য তরিৎ ক্ষেত্র দেখানো হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই ধনাত্মক আধানে আহিত বস্তুর জন্য একটা তরিৎ ক্ষেত্র এখানে দেখো একটি ধনাত্মক আধানে আহিত বস্তু বা ধনাত্মক আধান রাখা হয়েছে যেখান থেকে বাহিরের দিকে সরল লেখা বরাবর তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে এদিক বরাবর বল কার্যকর হয়েছে এগুলোকে সাধারণত বড় রেখা বলা হয় আর ঋণাত্মক আধানের জন্য দেখানো হয়েছে লক্ষ্য করো যে বাহির থেকে আধানের দিকে এই বড় রেখাগুলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার মানে বলটা ঋণাত্মক আধানের জন্য ভিতরের দিকে কার্যকর হয়েছে এভাবে আমরা দেখলাম কোনো একটি আধান তার চারপাশে তরিৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে আমরা এতক্ষণ দেখলাম একটি একক আধানের জন্য এবার দেখব যদি পাশাপাশি একাধিক আধান রাখা হয় তাহলে কিরূপ তরিৎ ক্ষেত্র হবে দেখো এখানে বিপরীত ধর্মী দুইটি আধানের জন্য তরিৎ ক্ষেত্র দেখানো হয়েছে যেখানে এই বলগুলি ধনাত্মক আধান থেকে নির্গত হয়ে ঋণাত্মক আধানের দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে বা কেন্দ্রভূত হয়েছে এছাড়া যদি সমধর্মী দুইটি আধান পাশাপাশি রাখা হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো দেখো এই বড় বড় রেখাগুলো বা এই বলের লাইনগুলো একটি ধনাত্মক আধান থেকে উৎপন্ন হয়ে অপরটির দিকে যাওয়ার সময় অপরটি থেকে আগত বলরেখা দ্বারা বিকশিত হয়ে তারা বাঁকা হয়ে অন্য দিকে চলে গেছে সমপ্রকৃতির এবং বিপরীত প্রকৃতির আধানের জন্য তরিৎ ক্ষেত্রের প্রকৃতি কেমন হয় আমরা দেখলাম আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তরিৎ বলরেখার মধ্যে এখন আসো এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় তরিৎ বা বিদ্যুৎ তোমরা জানো যে তরিৎ বা বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি কিন্তু এই শক্তি কিভাবে উৎপন্ন হয় মূলত এই শক্তি পাওয়া যায় স্থির অথবা গতিশীল আধানের ক্রিয়া ও প্রভাব থেকে 
যেমন আমরা দেখতে পাই কোনো একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন তথা আধান সঞ্চালিত হলেই বাল্বের আলো জ্বলে ওঠে এই আলোটা কিভাবে তৈরি হলো আমরা আধানকে গতিশীল করেছিলাম তার ফলে একটা শক্তির উদ্ভব ঘটেছে আর সেই শক্তিটি পরবর্তীতে আলো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এই যে গতিশীল আধান থেকে যে শক্তিটি উৎপন্ন হলো এটি মূলত বিদ্যুৎ আবার কোনো একটা আহিত বস্তুকে যদি আমরা কোনো একটা জায়গায় স্থির রাখি তাহলে সে তার চারপাশে আরও অন্য অন্য আহিত বা অনাহিত বস্তুকে সে বল প্রয়োগ করতে পারবে এই বলটা কিভাবে তৈরি করতে পারলো ওই আধানটির প্রভাব থেকে তৈরি হলো তার মানে বল প্রয়োগ করে অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয় অথবা বিকর্ষণ করে দূরে ঠেলে দেয় এই শক্তি কোথায় থেকে তৈরি হলো ওই স্থির আধানটির প্রভাব থেকে এই শক্তির উদ্ভব হলো সুতরাং আমরা বলতে পারি স্থির বা গতিশীল আধানের ক্রিয়া ও প্রভাব থেকে যে শক্তি তৈরি হয় এটি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি এই বিদ্যুৎ শক্তি বা তরিৎ শক্তি আমরা বুঝতে পারলাম দুই প্রকার কারণ সংজ্ঞা দিয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্থির বা গতিশীল আধানের ক্রিয়া ও প্রভাব সুতরাং বিদ্যুৎ হবে দুই প্রকার প্রথমে আসো স্থির তরিৎ তোমরা এখন সহজে বলতে পারবে যে স্থির আধানের ক্রিয়া ও প্রভাব থেকে যে শক্তি উদ্ভব ঘটে সেটিকে বলা হবে স্থির তরিৎ আর অপরপক্ষে চলমান বা গতিশীল আধানের ক্রিয়া ও প্রভাব থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সেটি হবে চলতরিৎ তো শিক্ষার্থীরা আমরা বিদ্যুৎ কাকে বলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেলাম এখন তোরা স্থির বৈদ্যুতিক কয়েকটি ঘটনা আমরা লক্ষ্য করব ঘটনাগুলি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকেও বর্ণিত আছে তোমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছ আমরা যখন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচাই তখন ওই চিরুনির মধ্যে বিশেষ একটা শক্তির উদ্ভব ঘটে সেই চিরুনিটে চিরুনিটাকে যখন আমরা কোনো ছোট কাগজের টুকরার দিকে নিয়ে যাই তখন দেখো কাগজের টুকরা আকর্ষিত হয়ে চিরুনির সাথে গিয়ে লেগে যায় আমরা মাঝে মধ্যে এই ঘটনাটা লক্ষ্য করি এছাড়া তোমরা আরও দেখতে পাচ্ছ এখানে যে মেঘ দেখা যাচ্ছে পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিচে একটি গাছ রয়েছে এবং ক্ষেতের মধ্যে দেখো একটু কাকতারুয়া দেওয়া রয়েছে আমরা দুই খণ্ড মেঘ পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি তারা যখন পরস্পরের সাথে এসে কাছাকাছি চলে আসে অথবা ঘর্ষণ ঘটে তখন দেখো সেখান থেকে শক্তি খরিত হয় এবং এর ফলে সেখান থেকে বিজলি চমকা এবং বজ্রের ঘটনা ঘটে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঘটনাটি তো মূলত এই ধরনের ঘটনাগুলো স্থির বৈদ্যুতিক আধানজনিত কারণে তৈরি হয়েছে এখন আমরা এই স্থির বিদ্যুতের উৎপন্ন হওয়ার কৌশল দেখব ঘর্ষণের প্রভাবে স্থির বিদ্যুৎ ঘর্ষণের প্রভাবে স্থির বিদ্যুৎ জানার পূর্বে অবশ্যই আমাদের পদার্থের ইলেকট্রন আসক্তি সম্পর্কে জানতে হবে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ সাবস্টেন্স এটা আসলে কি জিনিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ পদার্থের ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতাকেই ইলেকট্রন আসক্তি বলে প্রবণতা বা ট্যান্ডেন্সি হলো কোনো কিছু করতে চাওয়ার যে তীব্র ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা তো আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে সকল পদার্থই কিন্তু ইলেকট্রনকে সমানভাবে টানে না কেউ হয়তো বা ইলেকট্রনকে কম আকর্ষণ করে কেউ বেশি আকর্ষণ করে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে কয়েকটি পদার্থের ইলেকট্রন আসক্তি দেয়া রয়েছে তাদের মধ্যে কার বেশি বা কার কম সেই ক্রমটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে ইবোনাইট ইবোনাইট বা বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক তোমরা তোমাদের কলম দিয়ে লেখো সেটিও এক ধরনের ইবোনাইট এরপরে দেখো রয়েছে রেশম বা সিল্ক যেগুলোকে আমরা সাধারণত কাপড় হিসেবে ব্যবহার করি এরপরে দেখো কাজ তারপর রয়েছে পশম এবং ফ্লানেল পশম বা আমাদের মাথার চুল যেগুলোকে আমরা উল বা পশম বলে থাকি তো এই যে এই ক্রম অনুযায়ী আমাদের একটা বিষয় লক্ষ্য করলেই চলবে যে যাদের ইলেকট্রন আসক্তি বেশি তারা সর্বদা ইলেকট্রনকে নিতে চায় আর ক্রমান্বয়ে যাদের কম তারা ইলেকট্রনকে কম আকর্ষণ করে এই জন্য আমরা যদি যাদের ইলেকট্রন আসক্তি বেশি এমন একটি বস্তুর সাথে যাদের ইলেকট্রন আসক্তি কম তাদেরকে ঘর্ষণ করি তাহলে দেখা যাবে যাদের কম তারা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় এবং যাদের আসক্তি বেশি তারা গ্রহণ করে করে উভয়টি আহিত হয় এ অবস্থায় একটা ধনাত্মক আধান আহিত হবে এবং একটি ঋণাত্মক আধান আহিত হবে তোমরা একটু ক্রমটা মনে রাখো আমাদের পরবর্তীতে এটা কাজে লাগবে দেখো ইবোনাইট তারপর রেশম তারপরে কাজ তারপরে পশম তারপরে ফ্লানেল আমরা এই সংক্রান্ত একটা পরীক্ষা দেখি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কাচ দণ্ড এবং রেশম কাপড়কে পাশাপাশি রাখা হয়েছে এবং ইবোনাইট ও ফ্লানেলকেও রাখা হয়েছে প্রথমে আমরা কাচ দণ্ডের এবং এই ইবোনাইটের এই আহিতকরণ প্রক্রিয়া দেখব তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঘর্ষণ প্রক্রিয়া আহিতকরণ কিভাবে হয় দেখো আমরা কাচ দণ্ডের সাথে রেশম কাপড়কে ঘর্ষণ করলাম 
আমরা কিন্তু একটু আগে দেখেছিলাম যে রেশম কাপড়ের ইলেকট্রন আসক্তি বেশি এবং কাচদণ্ডের কম ফলশ্রুতিতে কি হলো দেখো ইলেকট্রনগুলো কাচদণ্ড থেকে রেশমে চলে গেল গিয়ে রেশমটি ঋণাত্মক আধে নাহিত হলো এবং কাচদণ্ড ধনাত্মক আধে নাহিত হলো এরপর দেখো আমরা যদি ইবোনাইটকে ফ্রানেল দ্বারা ঘর্ষণ করি ওই ক্রমটির কথা মনে রাখো যে ক্রমটিতে আমরা দেখেছিলাম ইবোনাইটের আসক্তি অনেক বেশি এবং ফ্লানেলের আসক্তি অনেক কম সুতরাং আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো যে ফ্লানেল ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে আর ইবোনাইট সেটা গ্রহণ করবে করে ইবোনাইট ঋণাত্মক আধানে আহিত হলো এবং ফ্লানেল ধনাত্মক আধানে আহিত হলো তো শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারলে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় কেন বস্তু আহিত হয় তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আর একটা বিষয় দেখব তোমাদের মনে আছে একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যে একটা আহিত বস্তু অন্য একটা ছোট বস্তুর কাছে নেওয়ার কারণে আকর্ষণ হয়ে কাছে চলে গিয়েছিল ওই প্রক্রিয়াটা আমরা বলেছিলাম তরিৎ আবেশ এখন তরিৎ আবেশ কি সেটা আমরা একটু দেখে নিই তোমরা দেখো সঙ্গে দেখতে পাচ্ছ একটি আহিত বস্তুকে অনাহিত বস্তু নিকটে এনে স্পর্শ না করে তার প্রভাবে অনাহিত বস্তুতে আধান সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে তরিৎ আবেশ বলে তার মানে বোঝা গেল একটি আহিত বস্তুকে অনাহিত বস্তুর নিকটে নিয়ে যেতে হবে তোমার লক্ষ্য করছো যে এখানে একটি আহিত বস্তু ঋণাত্মক আধান আহিত বস্তু একটি অনাহিত বস্তুর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফলে ঋণাত্মক আধানের বিকর্ষণে এই সমধর্মী ঋণাত্মক আধানগুলো এই বস্তুখণ্ড থেকে দূরে সরে গেছে ফলে এর নিকটের পরমাণুগুলোতে ধনাত্মক আধানের সঞ্চারণ ঘটেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ধনাত্মক আধানগুলি কিন্তু এই ঋণাত্মক আধানের প্রভাবে এখানে তৈরি হলো তো যে আধানের প্রভাবে এটা তৈরি হলো এটাকে সাধারণত বলা হয় আবেশি আধান আর এখানে যে আধানটা মূলত সৃষ্টি হলো এটার বিকর্ষণ জনিত কারণে নিকটতম প্রান্তে এটাকে বলা হয় আবিষ্ট আধান আর এই বস্তুটির দূরতম প্রান্তে যে আধান তৈরি হয়েছে এটাকে বলা হয় মুক্ত আধান আচ্ছা তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে এই আধানের বিকর্ষণে এই সমধর্মী ইলেকট্রনগুলো দূরে চলে গেল এবং নিকটবর্তী পরমাণুগুলো ধনাত্মক আধান আহিত হলো তাহলে এই আধানটা মূলত আধানের প্রভাবে তৈরি হয়েছে এটি হচ্ছে তৈরি আবেশ দেখো আমরা কিন্তু স্পর্শ না ঘটিয়েই এটা করে ফেলেছি তার মানে শুধু নিকটে নিয়ে যাব কিন্তু স্পর্শ না ঘটিয়েই এই আহিত বস্তুর প্রভাবে অনাহিত বস্তুতে যা আধান উৎপন্ন হবে এটার নামই হলো তৈরি আবেশ দেখতে পাচ্ছ শিক্ষার্থীরা এখন তোমাদের আলোচনার বিষয় হলো ইলেকট্রোস্কোপ বা তরিত বিক্ষণ যন্ত্র তরিত বিক্ষণ যন্ত্র বা কাকে বলে তোমরা দেখো মূলত যে যন্ত্রের সাহায্যে আধানের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় এটি হচ্ছে তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র শিক্ষার্থীরা আমরা এবার একটি তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের গঠন দেখব তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ একটি কাচের জারের মধ্যে একটি কাচের জারের মধ্যে এই কর্কের ভিতর দিয়ে একটি দণ্ড প্রবেশ করানো রয়েছে একটি একটা ধাতব দণ্ড পরিবাহী দণ্ড এই দণ্ডের শেষ প্রান্তে দুটি ধাতব পাতকে লাগানো রয়েছে এই পাত দুটি এমনভাবে লাগানো থাকবে তাদের এক প্রান্ত যুক্ত অবস্থায় অপর প্রান্তটি চলাচল করতে পারবে অর্থাৎ পাত দুটি ফাঁকা হতে পারবে আবার বন্ধ হয়ে কাছাকাছি আসতে পারবে আর এই দণ্ডটির উপরে দেখা একটি ধাতব চাকতি বসানো রয়েছে এই ধাতব চাকতির সাথেই মূলত দণ্ডটি লাগানো রয়েছে আর এটাকে কাচের জারের মধ্যে প্রবেশ করানো আছে কারণ এই পাত দুটি নড়াচড়া করার সময় বায়ু প্রবাহ দ্বারা বা বাহিরের পরিবেশ দ্বারা যেন প্রভাবিত না হয় এটি মূলত একটি তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের গঠন এই তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কিভাবে আধানের প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারি আমরা এখন সেটা লক্ষ্য করব তোমরা দেখো একটা তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের গঠন আবার দেখানো হয়েছে এখানে একটি দণ্ডের সাথে মূলত একটি পাত ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে কিন্তু একই প্রক্রিয়াতেই তারা কাজ করবে লক্ষ্য করো প্রথমে এই তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রটি অনাহিত অবস্থায় আছে অর্থাৎ ধনাত্মক আধান এবং ঋণাত্মক আধান সমপরিমাণ রয়েছে এখন কোনো বস্তুতে আধান আছে কি না সেটা জানার জন্য আমরা করব কি বস্তুটিকে ওই যন্ত্রের কাছাকাছি নিয়ে যাব ধরে নেওয়া হলো বস্তুটিতে আধান রয়েছে তবে সেটি ধনাত্মক আধান না ঋণাত্মক আধান আমরা জানি বা না জানি সেটা আমাদের প্রয়োজন নয় আমাদের প্রয়োজন হলো যে সেটি আহিত কি না তা আমরা ধরে নিলাম সেটি ধনাত্মক আধানে আহিত ছিল ফলশ্রুতিতে কি হবে আবেশ প্রক্রিয়ায় দেখো ওই যন্ত্র থেকে ইলেকট্রনগুলো আকর্ষিত হয়ে পাতের দিকে যাচ্ছে কারণ ধনাত্মক আধান নেওয়া হয়েছিল 
ফলশ্রুতিতে তোমরা দেখতে পেলে যে এখানে দণ্ড ছিল ধনত্ব আধান এবং পাথেও ছিল ধনত্ব আধান তারা পরস্পর সমধর্মী আধান বিকর্ষণ করে পাতটি ফাঁকা হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে বুঝলাম যে ধনাত্মক আধান বা ঋণাত্মক আধান যেটাই হোক না কেন পাত দুইটিতে সমধর্মী আধান আসলেই তারা পরস্পর থেকে ফাঁকা হয়ে যাবে এখন আমরা দেখব ঠিক অনুরূপ একটি যন্ত্র নেওয়া হলো আবার ঋণাত্মক আধান আহিত কোনো একটি বস্তুকে আমরা যদি ওই যন্ত্রের কাছে নিয়ে যাই তাহলে কি করবে দেখো এবার ওই বস্তুটি দ্বারা সমধর্মী আধানগুলো বিকশিত হয়ে দেখো চলে যাচ্ছে পাতে এবং দণ্ডে ফলে সেখানে পাতে এবং দণ্ডে সমধর্মী আধানের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে তারা পাতটি ফাঁকা হয়ে গেল পূর্বের নেই এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো একটি বস্তুকে তড়িৎ বিক্ষণ যন্ত্রের চাকতির নিকটে নিয়ে গেলে যদি তার পাত দুটি ফাঁকা হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই বস্তুটি আহিত ছিল আর যদি পাত দুটি ফাঁকা না হয় পূর্বের মতে অবস্থান করে তাহলে বোঝা যাবে এটি অনাহিত এখন আমরা এই আধানের প্রকৃতি নির্ণয়ের বিষয়টা আমি সংক্ষেপে বলবো তোমরা লক্ষ্য করো তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে আমরা যে তড়িৎ বিক্ষণ যন্ত্র নিয়েছিলাম তার যন্ত্রটি যখন নিরপেক্ষ থাকে তখন নিচের পাত দুটি সংযুক্ত থাকে আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই যন্ত্রটিকে প্রথমে আমাদের জানা আধানে চার্জিত করে নিতে হবে তাহলে ধরো আমরা প্রথমে যন্ত্রটিকে জানা আধান অর্থাৎ ঋণাত্মক আধানে চার্জিত করে নিলাম এ অবস্থায় এই পাত দুটি একটু ফাঁকা হয়ে থাকবে এ অবস্থায় আমরা পরীক্ষণীয় যে বস্তুটি আহিত সেটা ধনাত্মক না ঋণাত্মক আধান আহিত সেটা আমরা জানতে চাই প্রথমে ধরে নিলাম বস্তুটি ঋণাত্মক আধান আহিত ছিল অর্থাৎ বস্তুটিতেও একই প্রকৃতির আধান ছিল এখন এই আহিত বস্তুটি থেকে আধানগুলো পুনরায় কিছু আধান আবার যন্ত্রে চলে যাবে ফলে যন্ত্রের মধ্যে পূর্বের তুলনায় আধানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে আধানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে পাতগুলির মধ্যে আধানের পরিমাণ বেড়ে যাবে এ অবস্থায় পাতগুলি পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ ফাঁকা হবে বিকর্ষণ বল বৃদ্ধি পেয়ে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ ফাঁকা হবে তাহলে সুতরাং যেটা বুঝলাম যে যদি আহিত বস্তুটিকে স্পর্শ করার পর পাতগুলি পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ ফাঁকা হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে যে ওই যন্ত্রটিতে যে আধান রয়েছে বস্তুটিতেও সে আধান রয়েছে যেহেতু আমরা যন্ত্রটিতে ঋণাত্মক আধান নিয়েছিলাম সুতরাং বস্তুটিতে ঋণাত্মক আধান রয়েছে বিপরীত ক্রমে আমরা যদি বিপরীত আধানযুক্ত বস্তু নিয়ে যেতাম ধরো প্রথমে যন্ত্রটি আগের মতোই যে ঋণাত্মক আধানে আহিত অবস্থায় আছে এ অবস্থায় পাতগুলি ফাঁকা হয়ে আছে এখন যদি আমি এখানে ধনাত্মক আধানে আহিত একটা বস্তুকে নিয়ে চাকরির সাথে স্পর্শ করি তাহলে এই ধনাত্মক আধান লক্ষ্য করে দেখো ঋণাত্মক আধানগুলোকে তার নিজের দিকে টেনে নেবে ফলে এর মধ্যে ঋণাত্মক আধানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাবে ঋণাত্মক আধান যদি পূর্বাপেক্ষা কমে যায় তাহলে পাতগুলি তো আধানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমে যাবে এ অবস্থায় তাদের মধ্যে বল হ্রাস পেয়ে পাতগুলি পূর্বাপেক্ষা কাছাকাছি চলে আসবে অর্থাৎ এদের মাঝখানে ফাঁকা কমে যাবে সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে যদি যন্ত্রের সাথে বস্তুটিকে স্পর্শ করার পর তাদের পাত দেয়ের মাছের ফাঁকা কমে যায় তাহলে এই যন্ত্রের আধানের বিপরীত প্রকৃতির আধান ছিল বস্তুটি এখন যন্ত্রটি আমাদের ঋণাত্মক হওয়ায় বস্তুটি ধনাত্মক সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরবর্তী টপিক্স বৈদ্যুতিক বল ও কুলম্বের সূত্র প্রথমে জেনে নেওয়া যাক তড়িৎ বল কি একটি চার্জিত বস্তুর তড়িৎ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে অন্য একটি চার্জিত বস্তু আনলে তার উপর বল ক্রিয়া করে এই বলকে বলা হয় তড়িৎ বল তোমরা একটু আগেই তড়িৎ ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ যে তড়িৎ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে আধান থেকে কিছু বল রেখা বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যতটুকু জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মূলত সেটি তার তড়িৎ ক্ষেত্র আর ওই অংশের মধ্যে যদি অন্য কোনো আহিত বস্তু আসে তাহলে তার উপর বল ক্রিয়া করে এটির নামই হচ্ছে তড়িৎ বল এই তড়িৎ বলের হিসাব সংক্রান্ত প্রথম গাণিতিক তথ্যাদি উপস্থাপন করেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস আগাস্টিন দা কুলম তোমরা তাকে দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন কুলম্বের সূত্রটি জানব দেখো নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান তার মানে দুইটি আধানের মধ্যে যে বল ক্রিয়া করবে তা আধান দ্বয়ের পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক 
এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল আধান দ্বয়ের সংযোজক সরল লেখা বরাবর ক্রিয়া করে তোমাদের এখানে অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় হলো দুইটি শর্ত রয়েছে এখানে নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং দুটি বিন্দু আধান এই দুইটি শর্তের অধীনে আমরা দেখেছি যে এই যে বল ক্রিয়া করবে দুইটা আধানের মধ্যে তা নির্ভর করছে দুইটি বিষয়ের উপর অর্থাৎ আধান দ্বয়ের পরিমাণের গুণফলের সাথে সমানুপাতিক এবং এদের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে সে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আসলে দুইটি আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল তরিত বলের মান তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে লক্ষ্য করলো তোমরা যে যখন আমরা দুইটি আহিত বস্তুকে পাশাপাশি রাখব এখানে একটি বস্তু এখানে একটি বস্তু এখন এই দুটিতে আধানের পরিমাণ আমরা যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি করি বল বাড়বে কমাইলে বল কমবে আসলে একটিকে স্থির রেখে আর একটিকে পরিবর্তন করলে একই ঘটনা ঘটবে আবার একটিকে কমিয়ে আর একটিকে বাড়ালে তখন কিভাবে আমরা বুঝব এই জন্য আমরা লক্ষ্য করি যে দুইটার গুণফল বৃদ্ধি পেলে বল বাড়ে আর গুণফল হ্রাস পেলে বল কমে সেজন্য কলম্বের সূত্রে বলা হচ্ছে যে এই বলটি সমানুপাতিক ওই দুইটি আধানের পরিমাণের গুণফল আচ্ছা আবারও বলা হচ্ছে যে এই বল তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ এই মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে বল হ্রাস পায় শুধু হ্রাস পায় না বর্গ হারে হ্রাস পায় অর্থাৎ দূরত্বকে দুই গুণ করলে বলের মান চার ভাগের এক ভাগ হয় বা দূরত্বের মান অর্ধেক করলে বলের মান চার গুণ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এই বলটি সমানুপাতিক এই মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গ যদি মধ্যবর্তী দূরত্ব আর হয় তাহলে মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গ এখন যদি আমরা এই দুইটা আধানের মাঝে মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন রাখি তাহলে এদের মধ্যে তরিত বল রেখার প্রবেশের ক্ষমতা সমান হবে না সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হলে দুইটার মধ্যে বলের মান ভিন্ন হয় এই জন্য মাধ্যম ভিন্ন যেন না হয় সেই জন্য নির্দিষ্ট মাধ্যম নিতে হবে আর এই জায়গায় বিন্দু আধান নেওয়া হয়েছে এই জন্য যে আধানগুলোর যদি আকৃতি পরিবর্তনে বড় আকৃতি নেওয়া হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে এগুলো আহিত করলে যেহেতু আধানগুলো পরিবাহকের পৃষ্ঠে ছড়িয়ে থাকে এই জন্য আধানের মাঝের দূরত্ব একটা ত্রুটি চলে আসে এই দূরত্বের ত্রুটিকে অ্যাভয়েড করার জন্য বিন্দু আধান বিবেচনা করা হয় তাহলে আমরা এখান থেকে শিখলাম যে নির্দিষ্ট মাধ্যমে বিন্দু আধানের মধ্যে বল দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বল নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের উপর একটি হচ্ছে মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রকৃতি আমরা যদি এই দুইটি সূত্রকে একত্রে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারবো এফ সমানুপাতিক কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার কোন একটা সমানুপাতিক চিহ্ন তুলে দিয়ে আমরা সেখানে সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করতে পারি এটা ইকুয়াল লেখা হলো কে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যে ধ্রুবকটি এখানে আমরা ব্যবহার করেছি এটাকে বলা হয় কুলম ধ্রুবক এই কুলম ধ্রুবকটি মূলত মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই কুলম ধ্রুবকের মান আমরা এভাবে পেয়ে থাকি যে কে ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফসাইলন এই এফসাইলনটা হচ্ছে মাধ্যমের বৈদ্যুতিক প্রবেশ সতা বলা হয় এটাকে এই বৈদ্যুতিক প্রবেশ সতা মাধ্যম পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় আর এই জন্যই এই কুলম ধ্রুবকটি মাধ্যম পরিবর্তন হলে পরিবর্তন হয় যদি আমরা শূন্য মাধ্যম বিবেচনা করি শূন্য মাধ্যমে এই কুলম ধ্রুবকের একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যাবে তখন কে ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এসএল নট এটার মান আমরা পেয়ে যাব নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউট্রন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার তো শিক্ষার্থীরা দেখো একটা শূন্য মাধ্যম বা যেখানে কোনো মাধ্যম উপস্থিত নেই ভ্যাকিউম তার মধ্যে কুলম ধ্রুবকের একটা নির্দিষ্ট মান পেলাম তো সুতরাং কুলম্বের সূত্রের সাহায্যে যে সমীকরণটা পেলাম এটাখান থেকে আমরা বৈদ্যুতিক বল হিসেব করতে পারবো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিতে দুইটা আধানকে পরস্পর থেকে আর দূরত্বে রাখা হয়েছে এবং সেখান থেকে যে সমীকরণটি একটু আগেই তোমরা দেখলে ওই সমীকরণটি এখানে আবারও দেখে নাও এ বলের মান হবে ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর বাই এফ সাইল ওয়ান কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এটা মূলত একটি ধ্রুব হবে যখন এই মাধ্যমটা নির্দিষ্ট হবে অর্থাৎ এই মাধ্যমের বৈদ্যুতিক প্রবেশতার মান যদি স্থির থাকে তাহলে একটা নির্দিষ্ট ধ্রুব হবে এই ধ্রুবকটার নাম হচ্ছে কুলম ধ্রুবক যেটা শূন্য মাধ্যমের জন্য আমরা নাইন ইন্টু টেন্টি দুবার নাইন লিখেছিলাম তো শিক্ষার্থীরা 
আমরা একটি গাণিতিক সমাধান এখান থেকে সবাই মিলে করতে পারি যদিও তোমাদের এই বৈদ্যুতিক বল এবং অন্য অন্য যে গাণিতিক ব্যবহারগুলো রয়েছে সেগুলো সংক্রান্ত আলোচনা একটা নির্দিষ্ট ক্লাসে করা হবে আমরা পরবর্তীতে ক্লাসে এটা করি এখন শুধু অঙ্কটা তোমরা দেখে নাও এবং বাসে একা একা চেষ্টা করো এরপর আমরা পরবর্তী ক্লাসে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এগুলো সমাধান তোমাদের কিছু মডেল কোয়েশ্চেন সৃজনশীল কোয়েশ্চেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব।